வறண்ட நிலத்தினுடைய ஜீவ ஊற்றி இவர் கோட்டோவியங்களினுடைய காட்டாறு துறைதோறும் தமிழுக்கு தொண்டாற்றிய தீக்காசியினுடைய மகன் சாகித்தியங்களை சாகித்தியமாக்கி கொண்டிருந்த நமது திருநெல்வேலியினுடைய அத்தனை விருதுகளுக்கும் சொந்தக்காரர் என்று சொல்லலாம் மணி கிட்டத்தட்ட ஒன்பது பதினேழு இந்த ஒன்பது பதினேழு வரைக்கும் இந்த அரங்கில இருப்பவர்களுக்கும் இந்த ஒன்பது பதினேழுக்கு முன்னால் வர இருந்து விட்டு எழுந்து சென்றவர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பும் வணக்கம் நண்பர்களே எனக்கும் எம்எம் தீனுக்கும் உள்ள நட்பும் இணைப்பும் திருநெல்வேலி இலக்கிய வட்டத்தை சேர்ந்த எல்லாருமே அறிவீர்கள் நான் இந்த நிகழ்விலே தலைமை பொறுப்பிலே இருப்பினும் ஒரு தலைமுறை தலைமை உரை ஆற்றுவதற்கான ஒரு இடத்திலே நான் இருப்பினும் எம்எம் தீன் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க நான் இந்த நிகழ்வின் நிறை உரையை உங்கள் முன்னால் வழங்கலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் நண்பர்களே இந்த அழைப்புதல் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட போது அல்லது தீன் அவர்கள் நீங்கள் இறுதி நிறைவுரையை நிகழ்த்த வேண்டும் என்று என்னை கேட்டுக்கொண்ட போது நான் எவ்வளவு தூரம் கத்தை கத்தையாக ஒரு ஒன்றே கால் மணி நேரம் பேசுவதற்கான ஒரு தயாரிப்பை எடுத்து கொண்டு வந்திருந்தேன் நான் அல்லது என்னை போன்ற ஒரு எழுத்தாளன் அவன் இன்னொரு எழுத்தாளனை பாராட்ட வேண்டிய அல்லது வாழ்த்த வேண்டிய ஒரு தருணத்திலே இருக்கும்போது அவனுடைய தறியிலே தறிக்குழியிலே உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து ஒரு பொன்னாடையை நெய்து கொண்டு வரும்போது இதை போன்ற நேரமின்மையால் எம்எம் தீன் அவர்களின் கையிலே நான் ஒரு கைக்குட்டையை பரிசளித்து விட்டு போக வேண்டியதாக இருக்கிறேன் எங்கள் வீட்டிலே முன்பு இப்போதல்ல முன்பு ஒரு பன்னீர் மரம் இருந்தது நீங்கள் பன்னீர் மரத்தை தாண்டி ஒரு தாவரத்தை மழைக்காலத்தில் அறிந்திருக்கவே முடியாது இது பன்னீர் பூக்கள் பூக்கிற நேரம் பன்னீர் பூக்கள் பூக்கிறதை விட பன்னீர் பூக்கள் உதிர்க்கிற காலம்தான் அழகான காலம் நான் இதற்கு முன்பு எங்கள் வீட்டிலே இருந்த பன்னீர் பூவை இப்போது அது இல்லாது எனினும் அவை பன்னீர் பூவை உதிர்க்கிறதாக கருதி அந்த பன்னீர் பூக்கள் இருந்து தொடுத்து ஒரு ஆள் உயர மாலையை நான் எம்எம்தீனின் தோளுக்கு கொண்டு வந்தபோது கொண்டு வந்தபோது இந்த நேர சொருத்தம் காரணமாக ஒரு பள்ளிக்கூட சிறுமி கீழே இருந்து ஒரே ஒரு பன்னீர் பூவை குனிந்து எடுத்து எம்எம்தீனில் கையில் கொடுப்பது போல நான் அவருடைய கையிலே அல்லது இந்த வாழ்த்துறையை நான் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று நான் நினைக்கின்றேன் நான் ஒரு 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 நிமிடம் அல்லது ஐந்து நிமிடங்களுக்கு முன்னால் மின்சாரம் போன பிறகு எனக்கு சட்டென்று ஒரு காட்சி கல்லறையை ஒட்டி விரிந்தது பொதுவாக கல்லறை திருநாட்களிலே மெழுகுவர்த்திகளை ஏற்றுவார்கள் என்னுடைய உரை கூட ஒருவேளை மெழுகுவர்த்தி ஏற்றப்பட்ட நிலையிலே தான் நிகழ்த்தப்பட வேண்டுமோ என்று நான் நினைத்தேன் அப்படி அது நிகழ்ந்திருந்தால் இதைவிட ஒரு சிறப்பான கல்லறை திறனாக அது அமைந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் நாம் நாம் நிஜமாகவே நவம்பர் இரண்டை தே தாண்டி வந்து விட்டோம் இங்கு கிறித்துவம் சார்ந்த யாராவது இருப்பீர்கள் என்றால் நவம்பர் இரண்டு என்பது கல்லறை திருநாள் நடக்கிற ஒரு நாள் எம்எம் தீன் ஒரு வகையிலே நவம்பரின் ரெண்டுக்கு பதிலாக நவம்பர் இருபத்தி ஒன்றிலே இந்த கல்லறை திருவிழாவை இந்த நூலகத்திலே நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்று நான் நினைக்கின்றேன் எனக்கு நேரம் ஆகமாக உதய சங்கர் சொல்வதை போல நானும் அவரும் எங்களுடைய கைக்கடிகாரத்தை திருப்பி திருப்பி பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் கடைசியாக எனக்கு உதய சங்கர் ஒரு நன்மையை செய்தார் எப்போதுமே ஒரு படைப்பாளி இன்னொரு படைப்புகாளிக்காக நிச்சயம் நன்மை செய்து விட்டு தான் போவான் அல்லது நன்மை செய்து கொண்டே தான் இருப்பான் நான் ஏதோ ஒரு பேரிசையை வாசிக்க போவது போலவும் அதற்கான என்னுடைய வாத்தியத்தை சுருதி சேர்க்கிற பொறுப்பு உதய சங்கருக்கு இருந்தது போலவும் அவர் அழகாக அவருடைய பேச்சின் மூலமாக என்னுடைய பேச்சின் இசையை தயார்படுத்தி கொண்டு விட்டார் என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன் 
இது ஒரு நூலகத்தில் நடக்கிறது நான் ஒரு நூலகத்தில் ஒரு புத்தக வெளியீடு நடக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் சொல்லப்போனால் ஒரு புத்தக வெளியீடு நடப்பதற்கு நூலகத்தை விட வேறு எந்த சிறந்த இடமுமே இல்லை அந்த வகையிலே பாழை மத்திய நூலகம் இந்த நிகழ்வை இங்கே நடத்துவதற்கு அனுமதி கொடுத்ததற்காக பாழை நூலகர்கள் மத்திய நூலக நூல்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை எம்எம் தீனின் சார்பிலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் மேலும் நான் ஒரு தோப்பாவை சார்ந்த ஒரு நிகழ்வில் அல்லது இந்த நெல்லை ஆட்சியர் சார்ந்த ஒரு சபையில் நெல்லை கணனெல்லாம் சொற்பொழிவு நிகழ்த்துகின்ற ஒரு நேரத்திலேயே இந்த அரங்கிலே நான் இருந்திரு இருந்திருக்கிறேன் அது மிக பழைய அரங்கு மிக பழைய அரங்கு ஆனால் இந்த புதுப்பிக்கப்பட்ட அரங்கில் இந்த நிகழ்வு நடப்பது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எப்படி ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட அரங்கு உனக்கு மகிழ்ச்சியாக உண்டாக்குகிறது என்றால் எப்போதுமே ஒரு புத்தகம் வாசிக்கிறவனை நிச்சயமாக புதுப்பித்து கொண்டே இருக்கும் அந்த வகையிலே புதுப்பிக்கப்பட்ட இந்த நூலக அரங்கு இங்கே வந்திருக்கிற வாசகர்கள் அத்தனையும் என் உட்பட எல்லா படைப்பாளிகளையும் இன்று புதுப்பித்து கொண்டிருக்கிறது என்று நான் நான் நினைக்கின்றேன் நான் இரண்டு விதமாக என்னுடைய பேச்சை தயாரித்து கொண்டு வந்திருந்தேன் ஒருவேளை இதே போல் இதே போல் நேரம் இல்லை என்றால் நான் தலைமை உரையை மட்டும் நிகழ்த்துவது அல்லது தலைமுறை வேண்டாம் நீங்கள் சிறப்புரையை மாற்றும் நிகழ்த்துவீர் என்றால் சிறப்புரையை மட்டும் நிகழ்த்துவது என்ற அளவிலே நான் இரண்டு குறிப்புகளை நான் தயார் செய்து கொண்டு வந்திருந்தேன் அந்த இரண்டாவது குறிப்புக்கு போவதற்கு முன்னால் இந்த இந்த தினம் இந்த எம்எம் தீன் அவர்களின் தந்தையார் வி பிச்சை மோகதீன் அவர்களுடைய ஐந்தாவது நினைவு நாளில் இந்த அரங்கில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் ஒரு ஒரு நிமிடம் ஒரு நிமிடத்திற்கு உள்ளே கூட ஒரு நிமிடம் அவருக்கு நிறைவஞ்சலி செலுத்தலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் தன்னுடைய தந்தையாரின் நினைவு தினத்தில் ஒரு புத்தகத்தை அதுவும் தற்செயலாக சற்செயலாக கல்லறை என்று ஒரு பொருந்துகிற ஒரு புத்தகத்தின் வழியீட்டை நிகழ்த்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்வதற்காக அல்லது முன் உணர்ந்ததற்காக அவருடைய நாவலிலே முன் உணர்வு பற்றி ஒரு பற்றி வரும் அப்படி முன் உணர்ந்ததுக்காக நான் என்னுடைய சகாவான எம்எம் தீன் அவர்களை மனமாற பாராட்டுகிறேன் நான் அந்த அழைப்புதல் இங்கே இருக்கிற இந்த இந்த ஃப்ளெக்ஸ் பேனர் அல்ல எங்களுக்கெல்லாம் வாட்ஸ்அப்பிலே அனுப்பப்பட்ட அந்த அந்த அழைப்புதலிலே இருக்கிற எம்எம் தின் தீனின் தந்தையார் முகத்தை நான் பார்த்து கொண்டே இருந்தேன் அந்த முகத்தை நான் என்னுடைய கைபேசியில் ஏற்கனவே நான் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறேன் நீங்கள் எம்எம் தீனின் தந்தையாரை பார்க்க வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் புகைப்படத்தில் பார்த்தீர்கள் என்றால் கூட இந்த அழைப்பிதழிலே அல்லது எனக்கு அல்லது இந்த நிகழ்வுக்கு அழைக்கப்பட்டவர்களின் அழைப்பிதழிலே அவருடைய முகம் இடவலம் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது அவர் இடது பக்கமாக பார்த்து கொண்டிருப்பார் ஆனால் அழைப்பிதழின் அழகியலுக்காக அல்லது அழைப்பியலின் வடிவமைப்புக்காக அவருடைய முகத்தை வலது பக்கமாக அவர்கள் திருப்பி பரிசோத்திருந்தார்கள் நண்பர்களே இங்கு வடிவமைப்பு சார்ந்த அல்லது அழைப்பிதழ் சார்ந்த யாராவது ஒரு கலைஞன் இருப்பீர்கள் என்றால் தயவு செய்து எந்த மனிதனின் முகத்தையும் இடத்திலிருந்து வலமாகவோ அல்லது வலத்திலிருந்து இடமாகவோ திருப்பவே வேண்டாம் என்று தான் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அந்த அந்த நான் பார்த்த அல்லது நான் சேகரித்து இருக்கிற அந்த புகைப்படத்தில் இருக்கிற எம்எந்தியனின் தந்தையாரை பார்க்கையில் ஒரு சூஃபியை பார்க்கும்போது என்ன உணர்வு உண்டாகுமோ அப்படி இருக்கும் அல்லது இப்படி கூட சொல்லலாம் நீங்கள் வைக்கம் முகமது பஷீரை அறிந்திருப்பீர்கள் என்றால் அல்லது அவர்களின் தோற்றங்களை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் என்றால் அந்த நான் சொல்லுகிற அந்த குறிப்பிட்ட எம்எம் தந்தையாரின் முகம் வைக்கம் முகமது பஷீரின் முகமாகவே இருக்கும் வைக்கம் முகமது பஷீரின் எழுத்துக்களை படித்தவர்கள் அவருடைய இருக்கிற அவருடைய இருக்கிற அல்லது அவராகவே இருக்கிற சூஃபி தன்மையை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் எம்எந்தியனின் தந்தையாவர் அவர்களும் அதே ஒரு சூஃபி மனநிலையில் தான் வாழ்ந்திருப்பார் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒரு தந்தையார் சூஃபியாக அல்லது சூஃபி மனநிலையில் அல்லது சூஃபி 
தத்துவம் அவரறியாமலே இணைந்திருக்கும்படியான வாழ்வு வாழ்ந்திருந்தார் அனில் ஏன் எம்எம் தீனுக்கும் அதே சூஃபி தத்துவமும் அல்லது சூஃபி மனோபாவமும் வந்திருக்கக்கூடாது இந்த நாவலிலே வந்திருக்கிறது என்று நான் நினைக்கின்றேன் பொதுவாக கடந்த இருபது அல்லது முப்பது ஆண்டுகளாக நடுத்தர வர்க்க அல்லது தத்துவம் சாராமல் ஒரு சௌகரியமான வாசிப்பை உடைய வாசகர்களுக்கு அல்லது வாழ்கிறவர்களுக்கெல்லாம் ஜென் தத்துவம் என்பது ஒரு இணக்கமான தத்துவமாக இருக்கிறது அந்த காலகட்டம் சற்றே புரண்டு அல்லது சற்றே மாறி அந்த ஜென் தத்துவத்திலிருந்து மாறி அநேகமாக அநேகமாக எல்லோரும் இப்போது சூஃபி தத்துவத்தை அறிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் முக்கியமாக தமிழிலே ஒன்று நடந்தது தாகம் கொண்ட மீன் என்று ரூமியின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு ஒன்று வந்தது அந்த ரூமியின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பின் மூலமாக ரூமியை அறிந்தவர்கள் எல்லாம் அநேகமாக அவர்களின் ஒரு சிறிய பக்கத்தில் சிறிய மனதில் சூஃபி வெளிச்சத்தை அடைந்து விட்டார்கள் என்று தான் நினைப்பேன் சொல்லப்போனால் சூஃபி வெளிச்சத்தை மட்டுமல்ல அந்த சூஃபி வெளிச்சத்தில் அந்த சூஃபிகளெல்லாம் அல்லது அந்த தர்வேஷ்களெல்லாம் ஆடுகிற அந்த சமானநடனத்தை கூட எல்லோரும் அவரவர்கள் மனதிலே ஆட துவங்கி விட்டார்கள் என்று கூட நான் நினைக்கின்றேன் நண்பர்களை மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு சொல்வேன் நான் எத்தனையோ முறை எத்தனையோ முறை அந்த நீண்ட அங்கியோடு ஒரு கையை உயர்த்தி ஒரு கையை நிலம் பார்த்து நீட்டி நான் என் மனதிற்குள் எத்தனையோ முறை எத்தனையோ முறை ஜமா நடனத்தை ஆடிக்கொண்டே இருந்திருக்கிறேன் ஆக எது மனமாக இருக்கிறதோ அதுதானே எழுத்தாக இருக்கும் தந்தையாருக்கு சூஃபி மனம் இருந்தால் எம் அந்தீன் அவர்களுக்கு சூஃபி மனம் இருக்கிறது எப்போது சூஃபி மனம் அவருக்கு இருக்கிறதோ அப்போது அவருடைய எழுத்தும் கிட்டத்தட்ட சூஃபியின் சாயலிலே தான் இருக்கும் நான் இந்த இந்த கல்லறை நாவலிலே நிறைய இடங்களில் நான் அவரையே ஒரு சூஃபியாகவும் அவருடைய வரிகளிலே சூஃபி தத்துவம் இருப்பதுமாகவுமே நான் நினைக்கின்றேன் நான் அவரை பற்றியெல்லாம் நீண்ட ஒரு அறிமுகம் ஒரு நல்ல அறிமுகம் செய்யலாம் என்று நான் நினைத்திருந்தேன் நண்பர்களே இதுபோன்ற இதுபோன்ற நேரங்களிலெல்லாம் என்னை போன்ற நுண் உணர்வு உள்ளவர்களுக்கு அல்லது உணர்வு மயமானவர்களுக்கெல்லாம் நான் எம்எம் தேனை பற்றி எல்லாம் தீட்டி கொண்டு வந்து உங்கள் முன்னால் ஒரு கண்காட்சியாக வைக்க வேண்டிய எத்தனையோ ஓவியங்களை இந்த நேரக்குறைவு காரணமாக அது என் ஓவியம் அது உங்கள் கண்காட்சியாக இருந்தாலும் கூட நான் சில சில அல்லது பல பல என்னுடைய ஓவியங்களில் நானே திரையிட்டு மூடிக்கொண்டு சில ஓவியங்களை மட்டும் உங்கள் முன்னால் வைக்கலாம் அல்லது வைக்க வேண்டிய நெருக்கடியிலே நான் இருக்கின்றேன் நான் நினைக்கின்றேன் நான் நான் அவரை பற்றி சொல்லிக்கொண்டே வரும்போது உங்கள் மனத்திலே ஒரு அபுசாலியை உங்கள் மனத்திலே அல்லது இந்த நாற்காலியிலே உட்கார வைக்க வேண்டும் என்று நான் நினைத்தேன் நமக்கு மத்தியிலே ஒரு தக்கரையை அல்லது அவருடைய முத்தாட்சியை நான் இந்த நாற்காலிகளில் உட்கார வைக்க வேண்டும் என்று நான் நினைத்தேன் அவர் இடையிலே இங்கு பேசப்படாத மைனிகள் என்ற ஒரு குறுநாவலை எழுதியிருக்கிறார் யாவரும் பதிப்பகம் நடத்திய புதுமைப்பு தன் போட்டியிலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அல்லது பரிசளிக்கப்பட்ட பத்து நாவல்களில் முக்கியமான நாவலாக நான் மைனின் நாவலை சொல்லுகிறேன் எப்படி மிக சின்னஞ்சிறிய வண்ணநலவனின் ரெய்னி செய்ய தரும் மிக முக்கியமான நாவலோ அதுபோல் இவருடைய ஆசகத்தை விட சந்தனத்தமையை விட அந்த மைனிகள் என்ற குறுநாவல் மிக முக்கியமான நாவல் என்று நான் சொல்லுவேன் அந்த மைனியை வருகிற பெரிய மைனியையும் சின்ன மதினியையும் அந்த கொழுந்தனாரையும் நான் நம் அருகிலே உட்காட்டி வைக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதற்கு பிறகுதான் அதற்கு பிறகுதான் நாம் இந்த கல்லறை என்கிற அவருடைய மூன்றாவது நாவலுக்கு நாம் வந்து சேர வேண்டும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் தமயந்தி அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டின் மிகச்சிறந்த நாவலாக இருக்கும் என்று நானும் என்னுடைய குறிப்பில் எழுதியிருக்கிறேன் ஏமந்தீன் ஒரு படைப்பாளியாக அல்லது ஒரு நாவலாசிரியனாக நிலைநிறைத்து கொண்டே ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த இந்த கல்லறை நாவல் அழிக்க முடியாத ஒரு இடத்தை 
அவருக்கு நிச்சயம் அழிக்கும் என்றே தான் நினைக்கின்றேன் நான் நான் கல்லறை நாவலை கைப்பிரதியாக வாசிக்க நேர்ந்த அல்லது அச்சாகி வந்த பிறகும் கூட வாசிக்க முடிந்த ஒரு மூன்று நான்கு பேர்களில் ஒருவனாக இருந்து இந்த பகிர்வை உங்களுடன் நிகழ்த்துவதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பொதுவாக ஒரு கலைஞன் அவர் எழுத்தாளனாக இருக்கட்டும் இசைஞனாக இருக்கட்டும் ஓவியனாக இருக்கட்டும் ஒரு கலைஞன் என்பவன் எந்த இடத்திலுமே தேங்கி விடக்கூடாதவனாக இருக்கிறான் அல்லது இருக்க வேண்டும் அந்த வகையிலே பார்த்தால் உதயசங்கர் சொல்வது போல முதல் நாவலில் இருந்து இரண்டாவது நாளுக்கு இறங்கி மூன்றாவது நாவலுக்கு அப்படியெல்லாம் எதுவுமே நிகழாமல் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக தன்னுடைய உயரங்களை அடி அடுக்கிக் கொண்டே போகிற ஒரு படைப்பாளியாக எம் எம் தீன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் நான் முதலிலே சொன்னது போல அவர் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார் அவர் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார் ஒரு படைப்பாளியாக அவருடைய நகர்வு எனக்கு மட்டுமல்ல எல்லா பொது வாசகர்களுக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு அடையாளமாகவே தெரிகிறது தோப்பில் மீறான் போன்ற பெரியவர்களெல்லாம் இடம் பெயர்ந்த பிறகு அல்லது இயற்கையாகிவிட்ட பிறகு அந்த இடத்தை நிரப்புவதற்காக எம்எம் தீன் போன்ற படைப்பாளிகள் நிலையிலே வந்திருக்கிறார் என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன் எம்எம் தீன் ஒரு வகையிலே வண்ணநலவனை போல வண்ணநலவன் தான் அடிக்கடி சொல்வார் கானாசியின் சோதனை முயற்சிகளை நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் ஒரு கதையை எழுதிவிட்டு அதே கதையை மீண்டும் எழுத மாட்டேன் என்பதை இதே வார்த்தைகளில் இல்லை ஆனால் வேறு வகையிலே சொல்வார் எம்எம் தீன் கூட அப்படித்தான் ஒரு கதையை அவர் மறுபடியும் எழுதவே இல்லை அல்லது ஒரு நாவலை அவர் மறுபடியும் எழுதவே இல்லை யாசகத்தில் யாசகம் கற்கிறவர்கள் பற்றி அல்லது சந்தனத்தமையிலே அந்த நாச்சியாரை பற்றி அவரை கொலை செய்தவனை பற்றி அல்லது அந்த மைனிகளிலே மைனி ரெண்டு மைனிகள் அவருடைய குழந்தனாய் பற்றி இந்த நாவலிலே இந்த நாவலிலே முற்றிலும் வேறு புலன் முற்றிலும் வேறு புலனாக கல்லறை கல்லறை சார்ந்த அந்த மூவிருந்தாழி சத்யநாதனை பற்றி தான் எழுதியிருக்கிறார் இந்த கல்லறை நாவல் மூவிருந்தாழி சத்யநேத உபசாரிய உபதேசியாரின் கல்லறை பற்றி ஆறு தலைமுறைகளாக அவர் திரும்பி பார்க்கிற அந்த ஜோவை பற்றி ஜோ என்கிற யோசேப்புவை பற்றி அல்லது யோசேப்புக்கு சாலமோன் தாத்தா சொன்னதை அல்லது சொல்லாமல் விட்டதை எல்லாம் இவரே எம்எம் தீனே மறுபடியும் ஜோவாகி அல்லது அந்த சாலமோன் தாத்தாவாகி இந்த கலரையிலே சொல்லியிருக்கிற இடங்கள் எல்லாம் மிகுந்த மிகுந்த அற்புதமானவை தமிழில் அநேகமாக கலரைகளை பற்றிய நாவல் இல்லவே இல்லை என்று தான் நினைக்கின்றேன் மீசான் கற்கள் என்கிற ஒரு நாவல் மலையாளத்திலிருந்து தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறதே தவிர தமிழில் நேரடியாக கலர்களை பற்றிய நாவல் எதுவுமே இதுவரை எழுதப்பட்டதில்லை என்று தான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய குறைந்த வாசிப்பு நான் கலர்களை பற்றி ஒரே ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறேன் நான் அடங்குதல் என்று கல்லறையை பற்றி ஒரு சிறுகதை எழுதியிருக்கிறேன் என்னுடன் நிலக்கோட்டையிலே பணியாற்றிய என்னுடைய பனிச்சகா ஏ சி விக்டர் அவர்களின் தாய் மதுக்கரையை சார்ந்தவர் இவர் பணியாற்றுவது நிலக்கோட்டையில் மதுரையை சார்ந்த வாடிப்பட்டியை அடுத்த வள்ளப்பட்டியை அடித்த நிலக்கோட்டையை சார்ந்தவர் அந்த மதுக்கரையிலே தன்னுடைய ஆயுள் முழுவதையும் கழித்த அவருடைய தாயார் நிலக்கோட்டைக்கு வந்த இடத்திலே அவர் இயற்கையோடு கலந்து விடுகிறார் அந்த மனிதன் அதுவரைக்கும் தன்னுடைய தாயாரை மதுக்கரையில் தான் கொண்டு கல்லறையில் சேர்ப்பேன் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தவர் பலவித பொருளாதார நெருக்கடிகளால் அல்லது பலவித பணி நெருக்கடி நெருக்கடிகளால் அந்த நிலக்கோட்டையில் என்னை போல உடன் பணியாற்றுகிற ஒரு ஏழு பேர் சுற்றி நிற்க அந்த கல்லறையை அந்த மதுக்கரைக்காரை கல்லறையை நிலக்கோட்டையிலே வைத்தார் நான் ஜேசி விக்டரை பற்றி நினைத்து பார்க்கிறேன் அவரால் அந்த முதலாண்டில் கூட அந்த கல்லறைக்கு வந்து ஒரே ஒரு மெழுகுவர்த்தி ஒரே ஒரு மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி வைத்துக்க முடிந்திருக்குமா என்று நான் நினைக்கின்றேன் நான் நிலக்கோட்டையை தாண்டி ஐயம்பாளையத்துக்கோ அல்லது ஒத்தல கொண்டுக்கோ போகிற நேரத்திலெல்லாம் இங்குதானே இங்குதானே அந்த கல்லறை இருந்திருக்கும் இங்குதானே அந்த 
மதுக்கரை காரி அடக்கம் செய்யப்பட்டாள் என்றெல்லாம் நான் என்னுடைய பேருந்தின் இடது பக்கமாக திரும்பி பார்த்து கொண்டே போகிறவனாகத்தான் நான் இருந்திருக்கிறேன் ஒரு முப்பது கலர்களை பற்றி முழுக்க முழுக்க பேசுகிற இந்த நாவல் அவருக்கு அவருடைய வழக்கறிஞர் வாழ்வில் இருந்து தான் கிடைத்திருக்கிறது என்பதை நான் தனிப்பட்ட முறையிலே அறிவேன் இந்த மேடையிலே யாரோ குறிப்பிட்டது போல அந்த கலரைகளெல்லாம் தகர்ந்து ஒரு ரியல் எஸ்டேட் நிலமாக மனையாக மாறிவிட்ட ஒரு காட்சியை அவர் பார்த்த பிறகுதான் அவர் இந்த கலரைகள் இருந்து பின்னால் முவிருந்தாழி வரைக்கும் போகிற ஒரு பயணத்தை அவர் இந்த நாவலிலே செய்திருக்கிறார் அந்த ஜோ என்கிற ஜோசப் மாலாவை பற்றி நிறைய பேர் சொல்லிவிட்டார்கள் அதனால் நான் சுருக்கமாக சொல்லிவிடுகிறேன் மாலாவை பற்றி நான் எம்எம் தீனுடன் நிறைய எதிர்வாராடி இருக்கிறேன் மாலாவை ஒரே வரியில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவள் சமூக வலைத்தளங்களிலே புழங்கிக் கொண்டே இருக்கிறவர்கள் அவளுக்கு எல்லாம் ஒரு விளையாட்டு ஆண்கள் உட்பட காதல் உட்பட ஒரு விளையாட்டு அவர் தினசரி தன்னுடைய சமூக வலைத்தளமான அந்த முகநூலிலே அவருடைய உட்பட்டிக்கு வருகிறவர்களெல்லாம் சதா உரையாடி கொண்டே இருப்பாள் சற்று நீளமான கயிற்றை விட்டு மேய விடுவது போல அவர்கள் எவ்வளவு தூரம் செல்கிறார்களோ அவ்வளவு தூரம் செல்லட்டுமே என்கிறது போல நீண்ட கயரை அவள் விட்டு கொண்டே இருப்பாள் ஒரு கட்டத்திலே அவளுக்கு அழுத்து விடும் என்ன செய்வாள் தெரியுமா அவளே சொல்வாள் அவர்களையெல்லாம் அந்த மரத்திலே வவ்வாலாக தொங்க விட்டுருக்கிறேன் என்பாள் அவளுடைய ஆண்கள் போகிறாம் அல்லது சமூக வலைத்தளங்களின் மூலம் அவளை அடைய முயன்றவர்களெல்லாம் அவளுடைய ஏதோ மனவழியின் மரத்திலே வவ்வால்களாக தலைகளாக தொங்கி கொண்டிருக்கிறவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் ஜென்னி ஜென்னி மார்ட் என்று ஒரு அற்புதமான ஒரு அவருடன் மேலை நாட்டிலே பணியாற்றுகிற ஒரு பெண் தோழி வருவாள் நான் இந்த இந்த நாவலிலே நீ யாராக இருப்பாய் என்று கேட்டால் நான் இரண்டு பேரை சொல்வேன் ஒன்று நான் ஜெனி மாட்டாக இருப்பேன் அல்லது அந்த கல்லறை காப்பானராக வருகிறார்களே சர்ச்சா அவருடைய அவருடைய இன்னொரு விதமாக நான் இருப்பேன் நான் ஜென்னியாக இருப்பேன் ஜென்னியாகவும் அல்லது ஜோவாகவும் இருந்து அந்த லில்லி ஆடில் போய் முதல் முறை தனியாகவும் இரண்டாவது முறை ஜென்னியோடும் ஜோ போய் அந்த கல்லறையிலே பார்க்கிற நேரத்திலெல்லாம் நான் நான் அந்த கல்லறை காப்பாளனாக இருந்து நான் என்னுடைய காதலை பற்றி எல்லாம் அல்லது என்னுடைய காதலியை பற்றி எல்லாம் அவர்களுக்கு சொல்லுவேன் என்னுடைய காதலி குளிர்காலங்களில் எனக்கு ஒரு சங்கீதமாக இருந்தாள் என்னுடைய காதலி ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டாள் கோடை காலங்களில் நான் வரமாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டாள் அவள் ஏறிய விமானம் விபத்துக்குள்ளாகிவிட்டது அவள் இங்கெல்ல அங்கெல்ல பொலிவியாவில் இறந்தாள் அவளுடைய உடலை கூட நான் வாங்க முடியவில்லை ஆமாம் நான் வாங்க முடியவில்லை அந்த கல்லாறை காப்பாளனாகிய நான் வாங்க முடியவில்லை அந்த வகையிலே தான் அவர் ஜென்னியையும் அந்த ஜோவையும் அந்த இடத்திலே ஒரு இவர்கள் தம்பதிகள் ஆகக்கூடும் என்கிற விதத்திலே மிகுந்த மகிழ்ந்து அவருக்கு அந்த கலரை சார்ந்த அத்தனை கதைகளையும் அல்லது ஜென்னி உண்டாக்குகிற அந்த வெர்ச்சுவல் இமேஜினேஷன் எல்லாவற்றையும் அவர் ரசித்து அல்லது எதிர்த்து வாதிட்டு கொண்டே இருக்கிறார் அந்த சாலமோன் தாத்தாவும் இந்த ஜோவும் நிகழ்த்துகிற உரையாடல்களெல்லாம் இரண்டு முக்கியமான அத்தியாயங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த நாவலின் இரண்டு முக்கியமான அத்தியாயங்களை பற்றி நான் சொல்லுவேன் என்றால் நிச்சயமாக சாலமோன் தாத்தாவும் ஜோவும் உரையாடுகிற அந்த நல்ல அத்தியாயங்களை பற்றி தான் நான் சொல்லுவேன் அந்த அம்மா சித்தாத்தா வருகிறார் சத்தியநாத உபதேசியார் ஏற்கனவே புலமாடனாக இருந்தவர் அவர் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு கட்டத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் ஷ்மிட் ஐயரும் ரெனீஸ் ஐயரும் ஸ்வாட்ஸ் ஐயரும் அவரை ஒரு விசாரணை உபதேசியராக மாற்றுகிற அளவுக்கு அவர் செமினரியிலும் அல்லது இன்னொரு இன்னொரு பள்ளிக்கூடம் பேருங்க அந்த பள்ளிக்கூடம் இன்னொரு அவர் வந்து படி அந்த பள்ளியிலும் படித்து அந்த இடத்திற்கு போய் சேருகிறார் புலமாடனின் எழுச்சி அவர் அந்த ஐயரிடம் தனக்கு மூவிருந்தாழியில் ஒரு 
நிலம் வேண்டும் கல்லறைக்கு என்று கேட்கிற அத்தியாயம் அதில் இவரே அறியாமலே இவருடைய ஆன்மா கட்டளையிட்டது போலவே எம்எம் தீன் எழுதியிருக்கும் விவிலியத்தின் பகுதிகள் எல்லாம் நீங்கள் போய் இதை பார்த்துவிட்டு இந்த அத்தியாயத்தை படித்துவிட்டு நீங்கள் விவிலியத்தை படித்தீர்கள் என்றால் அந்த அத்தியாயம் எப்படி இந்த இடத்திற்கு வந்தது இதை எப்படி அவர் எழுதினார் எம்எம் தீன் எப்படி எழுதினார் வெளிப்படையாகவே சொல்லுகிறேன் நண்பர்களே எம்எம் தீன் ஒரு இஸ்லாமியராக இருந்து கொண்டு ஒரு உவிலியத்தின் ஒவ்வொரு வசனத்தையும் இது மட்டுமல்ல எல்லா பக்கங்களும் இரநூத்தி நாற்பத்தாறு பக்கங்களும் இந்த நாவலில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி தொண்ணூறு இரநூறு பக்கங்களில் கடைசி இருபத்தி ஒன்பதாவது பக்கத்தை தவிர மற்ற இருபத்தி எட்டு அத்தியாயங்களிலுமே அவர் விவிலியத்தின் சாயலில் அல்லது விவிலியத்தின் மொழியிலே தான் இந்த நாவல் முழுமையுமே எழுதியிருக்கிறார் நாம் ஏற்கனவே வண்ணநிலவன் மூலமாக அவருடைய கதைகளின் மூலமாக எஸ்தச்சத்தியையும் சின்ன அமலத்தையும் பெரிய அமலத்தையும் எல்லாம் அறிந்திருக்கிறோம் என்றாலும் இதில் வருகிற அந்த ஆனந்தாயே ஆகிய என்று பின்னால் மாறுகிற இவனுடைய தாட்சியாகிய பாட்டியாகிய மயிலாத்தாவையும் இவனுடைய அம்மாவாகிய மல்லிகாவையும் எல்லாம் அல்லது அந்த ராஜமத்தையும் என்கிற திருமண பத்திரிகையிலே லிலிராஜம் என்று போட்டால்தான் கல்யாணத்தை நடத்த விடுவேன் என்று சொல்கிற அந்த அத்தையையும் அந்த மணக்கரை சித்தப்பா மரதநாயகத்தையும் அல்லது இந்த கல்லறைகளில் அத்தனை இடிபாடுகளுக்கும் காரணமாக இருக்கிற அந்த மாசானம் என்கிற இவனுக்கு மிக நெருக்கமான உரையாடல் நிறுத்துகிற அந்த மனிதரையும் மறுபடியும் என்னுடைய குறிப்பிலே மறுபடியும் இரண்டாவது முறையாக எனக்கு மிக பிடித்து விட்டது என்பதற்காக நான் அந்த கிரேவியார்டு மென்டாராக இருக்கிற அந்த கிழவரை நான் இரண்டாவது முறையாக இரண்டாவது முறையாக இந்த குறிப்பிலே நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன் பெரியதுமல்ல சிறியதுமல்ல பெரியதுமான அல்லது சிறியதுமான இந்த பாத்திரங்களின் ஊடாக கிட்டத்தட்ட திருநெல்வேலி சீர்திருத்த கிறிஸ்துவ வரலாறு அல்லது ஆவண புனைவு டாக்கியோ நாவல் என்கிற சொல்கிற அளவிலே இந்த கலரை நாவலை எம்எம் தீன் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார் இருபத்தி ஒன்பது அத்தியாயங்களிலே சொல்லப்பட்ட ஒரு புனைவு அது எழுதுகிறவனாக அல்லது அவருடைய இன்னொரு இலக்கிய சகாவாக எனக்கு ஒரு வகையிலே வியப்பு ஒரு வகையிலே பொறாமை வேறு வழியில்லை இன்னொரு வகையிலே பாராட்டு எம்எம் தேன் அவருடைய ஒவ்வொரு நாவல்களுக்கும் ஏற்ப அவர் சுவீகரித்து கொள்கிற மொழி சுவீகரித்து கொள்கிற நடை எல்லாம் ஒன்றிலிருந்து 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 எல்லாம் மாறுபட்டதாகவே இருக்கிறது யாசகத்தினுடைய மொழி வேறு சந்தனத்தம்மையின் மொழி வேறு மைனிகளின் மொழி வேறு ஏன் நாவல்களை மட்டும் நான் சொல்ல வேண்டும் நீங்கள் விகடன் வாசகர்களாக இருந்திருப்பின் அவருடைய குதிரைக்காரன் என்கிற ஒரு சிறுகதையை வாசித்திருப்பீர்கள் அல்லது தன்னூத்து ராசா என்கிற இன்னொரு சிறுகதையை வாசிப்பீர்கள் அல்லது சமீபத்திலே சென்ற மாதத்திலே வந்த கரகாட்டக்காரி என்கிற ஒரு சிறுகதையை வாசிப்பீர்கள் தன்னுடைய நாவல்களிலும் சரி தான் எழுதும் சிறுகதைகளிலும் சரி அல்லது எழுதி இனிமேல் பிரசத்திற்கு அனுப்பப் போகிற சாக்காட்டி என்கிற சிறுகதையிலும் சரி அவருடைய மொழி அதே மொழி அல்ல எது அந்த படைப்பிற்கு தேவைப்படுகிறதோ அதே மொழியைத்தான் அவருடைய வரிகள் பேசுகிற விதமாகத்தான் தொடர்ந்து எழுதி கொண்டிருக்கிறார் கலரையிலே அவர் அடைந்திருக்கிற மொழி நான் என்னுடைய குறிப்பிலே அடிக்கோடிட்டு வைத்திருக்கிறேன் அவர் அடைந்திருக்கிற மொழி அவர் தேர்ந்தெடுத்த மொழி அல்ல அவர் தயாரித்து கொண்ட மொழி அல்ல அவர் பிரதை செய்து கொண்ட மொழி இல்ல அவர் அவராகவே அடைந்திருக்கிற மொழி அப்படியான ஒரு விவிலிய மொழி கிறிஸ்துவ மொழி ஒரு உன்னதமான உன்னதமான மனநிலையில் நான் ஏற்கனவே ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல ஒரு சூசி மனநிலையிலே அவர் எழுதிய வரிகள் என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன் எம்எம் தீம் கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டும் எம்எம் தீம் எம்எம் தீம் ஒரு தீராத காதலன் ஒரு தீராத காதலன் என்னை போன்றவர்களுக்கு தான் தெரியும் அவர் எவ்வளவு தூரம் ஒரு தீராத காதலன் என்று எம்எம் தீன் ஒரு தீராத காதலன் அதே சமயத்தில் ஒரு தீராத ஆன்மீகனும் அவருடன் இருக்கிறார் இந்த பக்கம் தீராத காதலன் இருந்தால் இந்த பக்கத்திலேயே ஒரு தீராத ஆன்மீகன் இருக்கிறான் 
அவன் மாலாவுடன் அல்லது அந்த ஜென்னியுடன் பேசும்போது ஒரு தீராத காதலனாக இருக்கிறான் அவருக்கு எப்படி இந்த இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சமூக ஊடகத்தின் மொழி அல்லது பெண்களின் மொழி எல்லாம் எப்படி வசப்பட்டது என்று தெரியவில்லை நான் இந்த இப்போது வந்திருக்கிற லவ் டுடேயில் எடுக்க போவது போல் அந்த நான்கு நாட்களுக்கு அவருடைய கைபேசியை நான் எடுத்து பார்த்தால் தான் தெரியும் ஒரு தீரா காலங்களாக அவர் இப்படி இருக்கிற போது சத்யநாத உபதேசியாரின் கலரே முகாந்திரமாக வைத்து ஏனைய கல்லறைகள் சார்ந்த சிந்தனையில் தமைந்தி குறிப்பிட்டது போல தத்துவார்த்தமும் சார்ந்து ஆன்மீகமும் சார்ந்து அவர் எழுதியிருக்கிற வரிகள் எல்லாம் தீராத ஆன்மீக முடைவை பிரதி செய்ய முடியாத தன்னியல்பாக அவருக்கு உள்ளிருந்து வழிபட்டு நான் என்னுடைய நண்பனாக மட்டும் நான் அவரை பார்ப்பதே இல்லை அநேகமாக நாங்கள் பேசிக்கொள்வதெல்லாம் பின்னிரவுகளிலே தான் இருக்கும் அவருடைய வழக்க வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தை முடித்து ஒன்பதரை அல்லது பத்துக்கு வருவார் எங்களுடைய உரையாடல் நான் எங்கே உரையாடி நான் கேட்டுக்கொண்டிருப்பேன் அவர் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார் நான் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பேன் ஒரு பனிரெண்டு மணி வரை அவர் பேசிக்கொண்டே இருந்து போகிறதெல்லாம் நான் நான் அவரை ஒரு கருப்பு கோட்டுக்காரனாக நான் நினைத்ததே இல்லை மிகுந்த வெளிச்சமுடைய மிகுந்த வெளிச்சமுடைய ஒரு ஆன்மீக வெளிச்சமுடைய ஒரு மனிதனாகத்தான் நான் அவரை அவதானித்து கொண்டே இருப்பேன் நான் பேசுவதே இல்லை எப்படி நான் பேச முடியும் ஒரு ஆன்மீகவாதியிடம் கல்யாணியை போன்ற ஒரு ஒரு பாமரனுக்கு பேசுவதற்கு என்ன இருக்கிறது கேட்பதற்கு தானே இருக்கிறது நான் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறேன் ஜோ அந்த ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல அந்த லில்லி கல்லறைக்கு லில்லி கல்லறைக்கு தனியாகவும் பின்பு ஒரு முறை ஜெனியுடன் செல்லும் பகுதிகளெல்லாம் கவித்துவமானவை ஏற்கனவே அவர் கவிஞராகவும் எல்லோரையும் போல் ஒரு கவிஞராகத்தானே துவங்கி உரைநடைக்கு எல்லோரும் வருவோம் அநேகமாக அநேகமாக அது ஒரு ஒரு நடைவண்டியிலிருந்து நடப்பதற்கான ஒரு ஒரு காலம் ஒரு பருவம் என்று நினைக்கலாம் அந்த வகையிலே அவர் கவிஞனாக இருந்ததால் அவருடைய உரையாடல் பகுதிகள் எல்லாம் மிகுந்த மிகுந்த கவித்துவம் உடையாக இருக்கின்றன நீங்கள் ஒரு கவிதையை ஒரு பதினாறு வயதில் எழுதுங்கள் நீங்கள் ஒரு கவிதையை உங்களுடைய இருபத்தி ஐந்தாவது வயதில் எழுதுங்கள் ஒரு கவிதையை நீங்கள் நாற்பதாவது வயதில் எழுதுங்கள் தேனை போல ஐம்பத்தி ஐந்து அல்லது ஐம்பத்தி ஆறு அல்லது ஐம்பத்தி ஏழாவது வயதில் எழுதுங்கள் கவிதை ஏற்கனவே நீங்கள் எழுதிய பதினாறாவது வயது கவிதை விட ஐம்பத்தி ஐந்து ஐம்பத்தி ஆறில் எழுதுகிற கவிதை மிகச்சரிவானதாக இருக்கும் அப்படி கவிதைமயமான பல வரிகளை இந்த இந்த உரைநடையிலே சாத்தியப்படுத்தி இருக்கிறார் எம்எம் தீனவர்கள் நண்பர்களே நான் என்னுடைய கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தைந்துக்கு மேற்பட்ட நிமிடங்களின் உரையை நான் இறுதி சொல்லாக அவருடைய சில வரிகளை சொல்லி நிறைவு செய்யலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அவர் போகிற போக்கில் போகிற போக்கில் எப்போதுமே தானாக நிகழ்வது அல்லது போகிற போக்கில் நிகழ்வது தானே அழகாக இருக்கும் அழகாக அந்த வகையிலே அவர் போகிற போக்கிலே எழுதிய சில வரிகள் இப்படி போகிறது மனதுக்குள் கிடக்கும் எல்லாமும் வெளிவரும் காலம் பிச்சிப்பூக்கள் கொடியேறி திரிகிற காலம் அந்த மனதின் ருசியும் வாசமும் அவனை கிறங்க வைத்தது என்று ஒரு அந்த நாவலின் ஒரு பத்தியிலே ஜோவை பற்றி எழுதும் போது அல்லது அவன் ஜெனியை பற்றி நினைக்கும் போது அல்லது மல்லிகாவை பற்றி நினைக்கும் போது சொல்கிறான் மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் மனதுக்குள் கிடக்கும் எல்லாமும் வெளிவரும் காலம் பிச்சிப்பூக்கள் கொடியேறி திரிகிற காலம் அந்த மனதின் ருசியும் வாசமும் அவனை கிறங்க வைக்கிறது என்று அந்த வரிகள் போகும் நண்பர்களே கல்லறை நாவலிலும் எம்எம் தீனின் மனதுக்குள் கிடக்கும் எல்லாமும் வெளிவந்திருக்கிறது அவருக்குள் இருக்கிற பிச்சிப்பூக்கள் கொடியேறி திரிந்து கொண்டிருக்கிறது எம்எம் தீனின் மனதின் ருசியும் வாசமும் இங்கே இந்த அரங்கிலே இருக்கிற அத்தனை பேரின் நாசியிலும் அல்லது இனிமேல் வாசிக்க போகிறவர்களின் நாசியிலும் எல்லாம் பறந்து கொண்டு இருக்கிறேன் என்று சொல்லி எம்எம்தியனுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த ஐந்தாம் ஆண்டு நினைவிலே அந்த பெரியவர் முகதியின் பிச்சையை மனதார எல்லோரின் சார்பில் வணங்கி நிறைவஞ்சலி செலுத்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
எண்பது வயதிலும் எவ்வளவு தெளிவான பேச்சு எவ்வளவு தீர்க்கமான ஒரு முடிவு என்பது ஒரு சிறு இசை எப்படி இவருக்கு சாகித்யமாகி இருக்க முடியும் என்பதை இதைவிட வேறு என்ன சான்று இருக்க முடியும் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் மிக அற்புதமான ஒரு விமர்சனம் தனக்கு எதெல்லாம் பிடிக்கிறதோ எவற்றையெல்லாம் எப்படி சொல்ல வேண்டுமோ அவற்றையெல்லாம் அப்படி அப்படியே எடுத்து வைத்து அத்துணை பேரும் சொன்னாலும் கூட தான் என்ன நினைக்கிறோம் தான் ஒரு வாசகனை போல ஒரு சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றவரை போல இல்லாமல் அங்கு நின்றார் பார்த்தீர்களா அதுதான் எங்கள் வண்ணதாசன் அதுதான் எங்களினுடைய நம்ம வறண்ட பாலைவனத்திலே கிடைக்கக்கூடிய ஜீவ ஊற்றி என்று நாங்கள் சொன்னோமே அந்த ஜீவ ஊற்றி இதுதான் என்று சொல்லி இப்பொழுது நான் சொல்வதை விட வசிஷ்டர் தன் வாயால் சொல்லுவது போல வசிஷ்டர் தன் வாயால் தீனை புகழ்ந்திருக்கிறார் விழாநாயகர் ஏற்புரை ஏற்பதற்காக இதோ